good morning my dear students then next our topic what are the responsibilities of managerial economist nammle last class le discuss edirna topic aanu role responsibilities and functions of managerial economist then our next topic what are the responsibilities of a managerial economist നമുക്കറിയാം ഒരു മാനേജീരൽ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പോസ്റ്റ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ദെൻ വട്ട് ആർ ദി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജീരൽ എക്കണോമിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ മാനേജീരൽ എക്കണോമിസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഫോർ വിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതേസമയം അഡ്വൈസ് ദ ഫോം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് വട്ട് ആർ ദി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ്റ്റ് ദെൻ ദ ജോബ് ഓഫ് ദ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ടു അനലൈസ് ദ ബിസിനസ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഗീവ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻഡ് റിലവെൻ അഡ്വൈസ് ടു ദ ഫോ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദ ജോബ് ഓഫ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ടു അനലൈസ് ദ ബിസിനസ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ബിസിനസ് എൻവയൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ആൻഡ് ഗീവ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻഡ് റിലവെൻറ്റ് അഡ്വൈസ് ടു ദ ഫോ വളരെ പ്രായോഗികരമായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വൈസസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് He has a responsibility to scan the economic and business environment and study and analyze the emerging trends, opportunities and challenges, uh, etc. That is, and he can give the appropriate and relevant advice to the firm. That is, one business is going to be able to do a business. He has a four vision. That is, he has an environment study. He has a planning, expansion, diversification, modernization, then gathering economic intelligence. Uh, then that means uh, provide uh, economic information then uh, uh, taking uh, information these are the important responsibilities of a uh, managerial economist appo adeyathine oru vaadu responsibilities undu oru business sthapanathine engane munnotu kondu vanayittu sadhikkum aa business inde sadhyathigale kurichu parayano adumallengile then inde expansionine kurichu parayano ellam sadhikkunnathu oru economist nu then what are the responsibilities of managerial economics in the laile then first one is scanning the business environment scanning the business environment what are the responsibilities the first one is yan ivide responsibilities nu ezhudunnundu responsibilities of responsibilities of managerial economics what are the responsibilities of managerial economics then first one is first point is scanning the business environment scanning scanning the business environment scanning the business environment scanning the business environment then what is meant by business environment business environment environment means surroundings scanning the business environment sherikkum oru nalla economics ne sambandhichidathollam business environment ne kurichu eppolum arinjondirikkunnu environment ennu parayumbo eppolum ever changing maatrangalukku adhiru eppolum endha nammal ottum pratheekshikkada thanne chila changes ella eppolum evade sambhavichondirikkam environment le sambhavichondirikkam then avade what is meant by business environment business environment means all the internal and external factors that affect how the company functions include employees customers management supply supply and demand and business regulation business environment means all the internal and external factors that affect how the company functions engineyana oru business inde functions ne external environment um adhe samayam thanne internal environment um engane affect cheyunu ennalladine kurichulla ഒരു പഠനം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മളുടെ ബിസിനസ് എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ദ ഇന്ത്യൻ ലാൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടറീസ് ദറ്റ് അഫക്റ്റ് ഹൗ ദ കമ്പനി ഫംഗ്ഷൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ കമ്പനിയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് അതാണ് ബിസിനസ് എൻവയൺമെൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഫാക്ടറീസ് ആയിരിക്കാം എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടറീസ് ആയിരിക്കാം ദെൻ വട്ട് ദി ഇന്ത്യൻ ലാൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടറീസ് എന്നുള്ളതിൽ ബിസിനസ് എൻവയൺമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ബിസിനസ് എൻവയൺമെൻറ്റിനെ ബിസിനസ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ബിസിനസ് എൻവയൺമെൻറ്റ് വട്ട് ആർ ദി കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ദെൻ ഇറ്റ് മേ ബി ക്ലാസ്ഫൈഡ് ഇ
internal environment or specific environment internal and external internal and external environment may be classified into two then external environment ile parayna points are external economic factors economic social factors social technological factors technological factors legal factors legal then we economic factors social factors technological factors legal factors political factors etc political factors etc what are the internal factors internal factors le customers customers owners owners suppliers suppliers creditors creditors employees employees then competitors 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 etc then business environment le what are the factors affecting business environment business environment means surroundings or business environment means all the internal and external factors that affect how the company functions ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം റൺ ചെയ്ത് പോകുന്നതിൽ അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് മേ ബി ക്ലാസ്ഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വട് ആർ ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ലീഗൽ ഫാക്ടേഴ്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എക്സെട്ര ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻറ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓണേഴ്സ് സപ്ലൈയേഴ്സ് creditors employees competitors etc then external environment factors ne namaka sadharana idile external factors ne uncontrollable factors ennum adhe samayam internal factors ne controllable factors ennu parayna reethiyilana classify cheyam external factors ne uncontrollable factors um internal factors ne nammal controllable factors ennu parayam appo nammal oru udaharanam parayanengile ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓരോ മാറി മാറി വരുന്ന ഗവൺമെൻറ് മാറി മാറി വരുമ്പോഴും ചില പോളിസീസോ അവരുടെ നയങ്ങളോ എല്ലാം വ്യത്യാസപ്പെട്ടു വരാം ഇൻ്റെ ഏതൊക്കെ മേഖലകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ വ്യത്യാസം വരാം ദെൻ അതിനനുസരിച്ച് എന്താ പറയുക നിയമത്തിൽ ലീഗൽ ഫാക്ടേഴ്സിലൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരാം ഇതൊക്കെ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാം ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ചില ത്രിഡ്സ് ഉണ്ടാവാം ഓരോ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ഇനി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മാറി വരുന്ന മാറി വരുന്ന പദ്ധതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എക്കണോമിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായിട്ട് എന്ത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതെങ്ങനെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ബാധിക്കുന്നു എംപ്ലോയീസിനെ ബാധിക്കുന്നു സപ്ലൈ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഇതിനെ എത്രമാത്രം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ മുൻകൂട്ടി പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റിനെ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു എക്കണോമിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്കാനിങ് ദ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ഒരു സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് ഒന്നുകൂടെ തുറന്ന് വിലയിരുത്തി നോക്കുക ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു അകക്കണ്ണോട് കൂടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ചേഞ്ചസ് വരാൻ പോകുന്നത് ലീഗൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എത്രമാത്രം മാറും എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകാവുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ടെക്നോളജി നമുക്ക് ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ചാണ് ടെക്നോളജിക്കലി ഉണ്ടാവുന്നത് മുൻകൂട്ടി മുൻ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തുന്ന അധ്യയനം പോലും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി പോലും നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മുതിർന്ന ആളുകളോടൊന്നും എന്താ പറയുക നമ്മുടെ അച്ചാച്ചനോടോ അച്ഛമ്മോടോ അവരോടൊന്നും ചിന്തിച്ചാൽ പോലും അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക അക്കാദമിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവർക്ക് വളരെ വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണുള്ളത് ദെൻ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് സ്കാനിങ് ദി ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ദെൻ മെനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് ഹാവ് ടു കോൺസെൻറ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് മോണ്ടർ ദ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ട്രെൻഡ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എത്രമാത്രം ബിസിനസ്സിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം വി ആർ നൗ ലിവിങ് എ ഗ്ലോബലി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് എക്കോണമി നമ്മളിന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് എക്കോണമിയിലാണ് ഗ്ലോബലി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് എക്കോണമി ഗ്ലോബലി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുമ്പോ
മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടും വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗ്ലോബലി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് എക്കോണമിയാണ് ഗ്ലോബൽ ചേഞ്ചസ് വിൽ അഫക്ട് ദ ഡൊമസ്റ്റിക് ബിസിനസ് ഓൾസോ ഡൊമസ്റ്റിക് സെക്ടറിലും എന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എക്കണോമിക് അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ചേഞ്ചസ് ഗ്ലോബലി ഉണ്ടാകാവുന്ന ചേഞ്ചസ് അതെല്ലാം ഏതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വി ആർ നോ ലിവിങ് എ ഗ്ലോബൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് എക്കോണമി ഗ്ലോബൽ ചേഞ്ചസ് അഫക്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് ബിസിനസ് ഓൾസോ ദർ മീൻസ് റിസഷൻ ഇൻ ദ എക്സ് എക്സ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റ് ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു സ്കാൻ ദ ബിസിനസ് എൻവയൺമെൻറ്റ് മോണ്ടർ ദ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് ടേക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ ശരിക്കും ഒരു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് സെക്ടേഴ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ചേഞ്ചസ് അത് എത്രമാത്രം ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ദെൻ സ്കാൻ ബിസിനസ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് മോണ്ടർ ദ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് ടേക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ ശരിയായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഫോർ ഫേംസ് കാറ്ററിംഗ് ടു ദ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക് എൻവയൺമെൻറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഫാക്ടറി സച്ച് ആസ് ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് എക്സെട്രാ ഡെമോഗ്രാഫിക് ഫീച്ചേഴ്സ് സച്ച് ആസ് ഏജ് കോമ്പോസിഷൻ വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഫീമെയിൽസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ കൺസ്യൂമർ പ്രിഫറൻസസ് എക്സെട്രാ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എക്കണോമിക്സ് ജോബ് ടു ഡു റിസർച്ച് ഇൻ ദീസ് ഏരിയാസ് ആൻഡ് റീച്ച് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ മേഖലകൾ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഞാനത് ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിങ്ങനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിലെ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എക്കണോമിക് സമ്പദ് ഘടനയിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന എക്കണോമിക് എൻവയ എക്കണോമിക് എൻവയൺമെൻറ്റ് ആവാം എക്കണോമിക് എൻവയൺമെൻറ്റിലെ എക്കണോമിക് പോളിസീസ് ഉണ്ടാവാം എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവാം ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ദറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സോഷ്യലി സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് അതായത് ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങൾ കഴിയും തോറും സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ മുൻ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളെ പോലെയല്ല ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറി അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവലിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാരൻസ് അസോസിയേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും വളരെയധികം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ആ ആ ബാക്ക്വേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഒരു സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റാണ് അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസിന് എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഈ മാറി വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ബിസിനസ്സിന് മുൻ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അതാണ് സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഞാൻ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടർ അതുപോലെ ഓൺലൈൻ അതുപോലെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യ കാര്യങ്ങളും ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ലീഗൽ നിയമപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെയാണ് ലീഗൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓരോ മാറി വരുന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ വരുമ്പോഴും പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സംഭവിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വാട്ട് ആർ ദി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്കാനിങ് ദ ബിസിനസ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ബിസിനസ് എൻവയൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക ബിസിനസ്സിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബിസിനസ് എൻവയൺമെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ അവിടെ ഇൻറ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓണേഴ്സ് സപ്ലൈയേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എംപ്ലോയീസ് കോമ്പിറ്റീറ്റേഴ്സ് ഇതാണ് ഇന്ത്യാൻ ഫാക്ടേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവരുടെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് അപ്പോൾ അവരുടെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് മാറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മാറി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് പുതിയ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ദെൻ അവിടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ്
I mean, to advise the firm. <coughs> the next one is second point: assisting, planning, and ex uh, expansion, modernization, and diversification, etc. Second point: assisting. Second point. Second point, le, assisting in planning, assisting in planning, assisting in planning, expansion, 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 modernization. modernization and diversification and diversification then assisting in planning one of the important functions of a uh, responsibility of a managerial economist to assisting in planning and uh, assisting in expansion process of the business assisting the modernization of a business and also suggest uh, valuable uh, and give a valuable suggestions for diverse, diversification of a business ore business sthapanathile varuthenda maatrangale kuriche assist cheya assisting in planning indakka karyangal plan cheyyanadhu valare nannayittu assist cheyandadunde modern expansion expansion chale expand the business oru branch il ninna onno rendu moonu branches aayittu kootu adana expansion of a business modernization ennu parayumba നമ്മൾ അവിടെ മോഡേണൈസ് ചെയ്യുക ആധുനി ആധുനികവൽക്കരണം എന്നൊക്കെ പറയും മോഡേണൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് വേറെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്ന് മെഡിസിനിൽ മെഡിസിൻ അങ്ങനെ ഒട്ടും വേറെ വേറെ ഏരിയകളിലേക്ക് മാറുക ഇപ്പോൾ ഷിപ്പിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ടാവാം ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോ സെക്ടറിൽ നിന്ന് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്ത് മറ്റുള്ള മേഖലയിലേക്ക് കൂടി കടന്നു വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ാണ് അവിടെ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ അവിടെ ഇഫ് ദ ഡിമാൻഡ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഇംപ്രൂവിങ് ഡ്രൈവൺ ബൈ എക്കണോമിക് ട്രെൻഡ്സ് ദ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് ക്യാൻ അഡ്വൈസ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു ഗോ ഇൻ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ഇഫ് ദ ഡിമാൻഡ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഇംപ്രൂവിങ് അതായത് ഡിമാൻഡ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ബിസിനസിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഇംപ്രൂവിങ് അതായത് സ്ഥിരമായിട്ട് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്രോത്ത് റേറ്റിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഡ്ര ബൈ എക്കണോമിക് ട്രാൻസ് ദ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് ക്യാൻ അഡ്വൈസ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു ഗോ ഇൻ ടു ദ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് എ ബിസിനസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ബിസിനസ്സിലെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ എക്കണോമിക് ട്രെൻഡ് എന്താണ് അത് എങ്ങ എങ്ങോട്ടാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അത് ഇത് ഇംപ്രൂവിങ് ട്രെൻഡാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈവൺ ബൈ എക്കണോമിക് ട്രെൻഡ്സ് എക്കണോമിക് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്രൂവിങ് ട്രെൻഡ് ആണെങ്കിൽ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് ക്യാൻ അഡ്വൈസ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു ഗോ ഫോർ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് എ ബിസിനസ് അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം രണ്ട് തരത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ എന്താണ് ദെൻ സജസ്റ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ വാല്യുബിൾ സജഷൻ ഫോർ മോഡേണൈസേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എ ബിസിനസ് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട് എക്കണോമിക് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഒരുപാട് ലോൺ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ബിസിനസ് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൂം പീരീഡിലാണ് പ്രോസ്പെരിറ്റി പീരീഡിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന മാക്സിമം നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് എക്കണോമിക്സ്റ്റ് എന്ത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ദെൻ മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് എ ബിസിനസ് ബിസിനസ് മോഡേണൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം അതേ അതുപോലെ തന്നെ ദ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് ക്യാൻ അഡ്വൈസ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു ഗോ ഇൻ ഫോർ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ഓൺ ദ കോൺട്രറി ഇഫ് ദ ബിസിനസ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ഈസ് ടേണിങ് ബാഡ് ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ കൺസ്യൂമർ പ്രിഫറൻസസ് ദ എക്കണോമിക്സ് ക്യാൻ അഡ്വൈസ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു ഡൈവേഴ്സിഫൈ ഫ്രം ദ പ്രസൻറ്റ് ഏരിയ ടു മോർ അട്രാക്റ്റീവ് സെക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ലൈക്ലി ടു ഹാവ് എ ഹയർ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് മാത്രമല്ല 
നമ്മളൊന്ന് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈഫ് ദീസ് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ കൺസ്യൂമർ പ്രിഫറൻസസ് ദ എക്കണോമിസ്റ്റ് ക്യാൻ അഡ്വൈസ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു ഡൈവേഴ്സിഫൈ ഫ്രം ദ പ്രസൻറ്റ് ഏരിയ ടു മോർ അട്രാക്റ്റീവ് സെക്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല ബിസിനസ് ട്രെൻഡ് എക്കണോമിക് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ അവർ എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്റ്റീവ് സെക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ലൈക്ക് ടു ഹൈ ഹയർ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിലേക്ക് മാറാനായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള സജഷൻസ് ആവും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് മോഡേണൈസേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ പറയുന്നത് എന്താ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഫ്രം ദിസ് ടു ദാറ്റ് അതായത് ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് വേറെ ഒന്നിലേക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡ്വൈസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു എക്കണോമിക് ട്രെൻഡ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എക്കണോമിക് ട്രെൻഡ് നോക്കിയിട്ട് എക്കണോമിക് ട്രെൻഡ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ട്രെൻഡ് മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് പറയാം മോഡേണൈസേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം എക്കണോമിക് ട്രെൻഡ് ഡൗൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ നിന്ന് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറൊരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് മുൻകൂട്ടി പോവാം എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ല സജഷൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിന് സാധിക്കും അതിന് വളരെ ഈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് എ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് വൺ ഓഫ് ദി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് ടു അസിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പ്ലാനിങ്ങിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എക്സ്പെൻഷൻ ആണോ മോഡേണൈസേഷൻ ആണോ ആവശ്യമെച്ചാൽ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ദറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് അസിസ്റ്റിംഗ് വൺ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്കാനിങ് ദ ബിസിനസ് എൻവയൺമെൻറ്റ് and second one is assisting in planning expansion modernization and diversification then third point is gathering economic intelligence gathering economic intelligence third point gathering economic intelligence gathering നോക്കാം ഗ്യാദറിങ് എക്കണോമിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ഗ്യാദറിങ് എക്കണോമിക് ഇൻ്റലിജൻസ് മാനേജറൽ എക്കണോമിക്സ് ഗ്യാദർ എക്കണോമിക് ഇൻഫർമേഷൻ ത്രൂ റിസർച്ച് ഇൻ സെർട്ടൻ ഏരിയാസ് ലൈക്ക് ബാങ്കിങ് പർട്ടിക്കുലർലി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിങ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ മോണിറ്ററി പോളിസി ആർ ക്രൂഷ്യൽ ടു ദ ബിസിനസ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻ റിഡക്ഷൻ ഇൻ റിപ്പോ റേറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബോണ്ട് പ്രൈസസ് ആൻഡ് എ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ബോണ്ട് യേൾസ് ആൻഡ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ക്യാൻ ഡു റിസർച്ച് വിത്ത് important data like inflation rate inflationary expectations physical physical deficit etc and thereby anticipating monetary policy changes if changes are correctly anticipated and the decisions like buying and selling bonds are taken it will be profitable for the company first one is gathering economic intelligence that means gathering providing gathering economic intelligence gathering economic awareness ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ എക്കണോമിക് ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് ഒരു എക്കണോമിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹമാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു എക്കണോമിക്സ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊവൈഡിങ് എക്കണോമിക് ഇൻ്റലിജൻസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബുദ്ധി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ പ്രൊവൈഡ് പ്രോപ്പർ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർ ടേക്കിംഗ് ദ ആക്കുറേറ്റ് ഡിസിഷൻ ഞാനിവിടെ മാനേജറൽ എക്കണോമിക്സ് ഗ്യാദർ എക്കണോമിക് ഇൻഫർമേഷൻ ത്രൂ റിസർച്ച് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്കണോമിക്സിന് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ആവുക ദാറ്റ് മീൻസ് മാനേജറൽ എക്കണോമിക്സ് ഗ്യാദർ എക്കണോമിക് ഇൻഫർമേഷൻ ത്രൂ റിസർച്ച് റിസർച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ട് ആ ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ആവും ഇൻ സെർട്ടൻ ഏരിയാസ് ലൈക്ക് ബാങ്കിങ് പർട്ടിക്കുലർലി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിങ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ മോണിറ്ററി പോളിസി ആർ ക്രൂഷ്യൽ ടു ദ ബിസിനസ് മാത്രമല്ല ഇൻ സെർട്ടൻ ഏരിയാസ് ലൈക്ക് ബാങ്കിങ് പർട്ടിക്കുലർലി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിങ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ മോണിറ്ററി പോളിസി ആർ ക്രൂഷ്യൽ ടു ദ ബിസിനസ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് എ റിഡക്ഷൻ റിപ്പോ റേറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബോണ്ട് പ്രൈസസ് റിപ്പോ റേറ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ബോണ്ട് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിക്ലൈൻ ആൻഡ് ബോണ്ട് ഗേൾസ്
അല്ലെ അഗെയിൻ സെർച്ച് ഫോർ സംതിങ് എന്തിനോ വേണ്ടി നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ദെൻ അവിടെ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് എക്സെട്ര ആൻഡ് ദർ ബൈ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് മോണിറ്ററി പോളിസി ചേഞ്ചസ് If changes are correctly anticipated and it decisions like buying and selling uh, bonds are taken it will be profitable for the company adayidu bond gal vaangano vilkano ennadumai bendapetta karyangale kurichu allengil investment banking ne kurichukkulla distance edukkanadu appo avada parayna endha providing gathering economic intelligence to the management then an investment banking that means banking this is very important companies anticipate policy changes and advise their client on the necessary changes to be made in their investment portfolios this is the reason why all investment banks employ economists idu adayade companies anticipate policy changes and advise their client on the necessary changes to be made in their investment portfolio investment portfolio adayade edhi investment analysis investment portfolio management ennu parayum portfolio management ile investment ne kurichukka nammal padikkunnade അതേപോലെ തന്നെ പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻ്റിൽ അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എത്രമാത്രം നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ് ദിസ് ഈസ് റീസൺ ബൈ ഓൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് എംപ്ലോയ് എക്കണോമിക്സ്റ്റ് കണ്ടോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും അത് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് കമ്പനീസ് ദറ്റ് മീൻസ് കമ്പനീസ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് പോളിസി ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ദിയർ ക്ലയൻസ് ടു ദ നെസറി ചേഞ്ചസ് ടു ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ദിയർ എൻവയറമെൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഈസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ടു ഡെവലപ്പിംഗ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ടു ഡെവലപ്പിംഗ് ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ടു ഡെവലപ്പിംഗ് ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് ഈസ് contributing to developing to developing business strategies contributing to developing business strategies look up strategic management is very important in the modern days Uh, in fast changing world business strategies also need to change economics give critical input to the management for the formulation of an appropriate strategy consumer research exploration of new market innovations anticipating policy changes etc are the critical inputs of managerial economics then strategic management then uh, strategic management is very important uh, strategic management endu parayunnoru pudhiya topic thaniyana in modern management le in the fast ever changing world adayidu ottum pradheshikkade strategic ennu parayumbo oru tantram alle strategy ennu parayna word nammal management padikkumbo parayum oru strategy എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു തന്ത്രം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ മിലിട്ടറിയിലൊക്കെ ഈ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഈ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്ന ടൈം കാണാം അതായത് മിലിറ്ററിയിൽ ഈ ഒരു വേഡ് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ശത്രുക്കളെ നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എങ്ങനെ അല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ അവരെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ തുരത്തി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് സ്റ്റെപ്പാണ് എടുക്കേണ്ടി വരിക അതായത് അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സ്റ്റെപ്സാണ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഇവിടെ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൻ മാനേജ്മെൻറ്റേക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡിസിഷൻ ശരിയായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് തന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ചില ടെക്നിക്സുകളെയാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന ചില ടെക്നിക്സുകളെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ടു ഡെവലപ്പിംഗ് ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജി അത്തരത്തിൽ ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില ഐഡിയാസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ടു ഡെവലപ്പിംഗ് ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ടു ഡെവലപ്പിംഗ് ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻ ദ മോഡേൺ ഡേയ്സ് ഇൻ ദ ഫാസ്റ്റ് എവർ ചേഞ്ചിങ് വേൾഡ് ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓൾസോ നീഡ് ടു ചേഞ്ച് എക്കണോമിക്സ് ഗീവ് ക്രിറ്റിക്കൽ ഇൻപുട്സ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദി ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് ഗീവ് ക്രിറ്റിക്കൽ ഇൻപുട്ട് ടു ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് for the formulation of the appropriate strategy through consumer research technique exploration of a new market adayil edine kurichukkulla information aayirikkam consumer research exploration of a new market innovations 
anticipating the policy changes etc are critical input for the managerial economics or managerial economics ne kodukkan pattavunna chila contributions aanu edokke then consumer research exploration of new market innovations anticipating policy changes etc are the critical input of the managerial economist then next one is then adile adil thane nammal parayam process of strategic management ee process of strategic management le vision development yan ivide eda process of strategic management process of strategic management vision development vision development second point is analyzing or analyze organization uh, analysis in oriam analysis of organization analysis of organization strategy formulation strategy formulation strategy formulation strategy implementation strategy implementation strategy implementation fifth point sort analysis these are the process of strategic management about contributing to developing business strategy business strategy create cheynadile uh, economics inde chila contribution undayirikanam appo contribution ennu parayumbo endana strategic management ennu parayunnu manasilai ningalku strategic management le endekena what are the steps involved in strategic management vision development oru sthapanathinte vision endana vision and mission endana that is vision development second one is analysis of organization ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ചൊരു വിശകലനം ഉണ്ടായിരിക്കണം സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സോട്ട് അനാലിസിസ് അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ വിഷൻ നമുക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലെവൽ എന്താണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം അതിനുശേഷം ഇനി എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ സ്ട്രാറ്റജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സോട്ട് അനാലിസിസ് സോട്ട് അനാലിസിസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സ്ട്രെങ്ത് വീക്ക്നെസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ത്രേഡ്സ് ദെൻ സ്ട്രെങ്ത് വീക്ക്നെസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ത്രേഡ്സ് ദറ്റ് ഈസ് കോട്ട് എസ് സോട്ട് അനാലിസിസ് അല്ലേ എസ് ഫോർ സ്ട്രെങ്ത് ഡബ്ല്യു ഫോർ വീക്ക്നെസ് ഒ ഫോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടി ഫോർ ത്രേഡ്സ് സ്ട്രെങ്ത് ക്രിയേറ്റ്സ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലേ എപ്പോഴും നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തരും വീക്ക്നെസ് എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ത്രെഡ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ കെമി നമ്മുടെ നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്കാദമിക് എക്സലൻസ് വൺ ഓഫ് ദി സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഗുഡ് കോൺഫിഡൻസ് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അതേപോലെ ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതൊരു സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ദെൻ അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് സെയിം ടൈം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ദറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി വീക്ക്നെസ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ദെൻ എന്താ പറയുക അല്ലെ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ശുഭാപ്തി എന്താ പറയുക ഒരു പെസിമിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് ആണ് വീക്ക്നെസ് എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് എപ്പോഴും ത്രെഡ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക നമുക്കൊരു സംരംഭം തുടങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിന് നേരിടുന്ന നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ നേരിടുന്ന വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ വീക്ക്നെസ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ദെൻ അവിടെ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് ക്രിയേറ്റ്സ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ക്രിയേറ്റ്സ് ത്രേഡ്സ് സ്ട്രെങ്ത് നമ്മുടെ കഴിവുകളെല്ലാം നമുക്കൊരു ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നേടിത്തരും എന്നാൽ വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ഭീഷണിയായിട്ട് മാറുന്ന പറയണേ അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ സ്വയം ഒരു അവലോകനം ആ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു അവലോകനം കൂടെ നടത്തിയിരിക്കണം അതാണ് സോട്ട് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി വട്ട് ആർ ദി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് എ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് അതിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ടു ഡെവലപ്പിംഗ് ബിസിനസ് ഐഡിയാസ് ഓർ ബിസിനസ് സ്ട്രാ സ്ട്രാറ്റജീസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു ഡെവലപ്പിംഗ് ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ബിസി
ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താണ് ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജി എന്നും അതിൻ്റെ വളരെ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് വിഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് സോട്ട് അനാലിസിസ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് പോയൻ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ഡിസെമിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസെമിനേ ഡിസെമിനേറ്റിംഗ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസെമിനേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസെമിനേറ്റിംഗ് മീൻസ് ടു സ്പ്രെഡ് ഇൻഫർമേഷൻ നോളജ് ഒപ്പീനിയൻ വൈഡ്ലി ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഡിസെമിനേറ്റ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഡി അവിടെ ഡിസെമിനേറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് ശരിയല്ലാത്ത ഇൻഫർമേഷൻസ് മാറ്റി കളയുകയും ശരിയായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡിസെമിനേറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസെമിനേറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ദറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റ് വൺ ഓഫ് ദി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് എ മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സ് ഡിസെമിനേറ്റിംഗ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസെമിനേറ്റിംഗ് ഡിസെമിനേറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ disseminating the information disseminating means to spread information knowledge opinion widely seriyaayittulla reethiyilla avarude information o allengil avare arivukalo avare abhiprayangalo mattullavarilekku ethikkunna oru process neyana disseminating information ennu parayunne managerial economist also has an important responsibility of disseminating information that means many companies educate the consumers and the potential consumers by disseminating correct information pala company karum namukku avashyamalla many companies educate the consumers and the potential consumers by disseminating correct information അതായത് മിക്ക കമ്പനിക്കാരും അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെയോ നിലവിലുള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സിനോ ദർ സെയിം ടൈം ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൺസ്യൂമേഴ്സിനെയോ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനെയോ അതിനെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനെയോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബൈ ഡിസിമിനേറ്റിംഗ് കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അവരിലേക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് മീൻസ് വൺ ഓഫ് ദി എക്സാമ്പിൾ ഓർഗാനിക് ഫുഡ് ബിസിനസ് എഡ്യൂക്കേറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അബൌട്ട് ഹാർഫുൾ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് സിന്തറ്റിക് ഫുഡ് ആൻഡ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് ഫുഡ് അതായത് ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓർഗാനിക് ഫുഡ് ബിസിനസ് ഓർഗാനിക് ഫുഡ് അതായത് ഞങ്ങൾ ജൈവം അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓർഗാനിക് ഫുഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ചില കമ്പനീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ പലപ്പോഴും അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ആ ഓർഗാനിക് ഫുഡിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസിനെ കുറിച്ചോ അതിൻ്റെ നീഡ്സിനെ കുറിച്ചോ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അതേ സമയം സിന്തറ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാകാവുന്ന ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകാവുന്ന ദോഷഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ചില അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ദെൻ സെയിം ടൈം കമ്പനീസ് യൂസിങ് റീസൈക്കിൾഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ദയർ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഇൻഫോം ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് അബൌട്ട് ദ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട് ലൈൻസ് ഓഫ് ദയർ ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് ഓഫൺ ലോബി ടു ദ ഗവൺമെൻറ്റ് വിത്ത് കൈൻസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ then avade next one is companies using recycled plastic as their containers inform the customers about the environment friendliness of their business chela po chela company kare നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പ്രോഡക്റ്റുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ തരാറുണ്ട് കമ്പനീസ് യൂസ് റീസൈക്കിൾഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആസ് ദയർ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഇൻഫോം ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് അബൌട്ട് ദ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലെസ് ഓഫ് ദയർ ബിസിനസ് ഈ ഒരു ബോട്ടിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാം റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് അവെയർനെസ് തരും അതല്ല ഇത് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ പ്രൊഡക്റ്റ് മെസ്സേജ് നമുക്ക് തരും അവിടെ പറഞ്ഞ ഡിസമിനേഷൻ of information dissemination of information ennu parayunnada proper aayittulla seriyaayittulla spread information knowledge opinion widely that is called as disseminate disseminate means to spread in to spread information knowledge opinion widely seriyaayittulla abhiprayangalo adum allengil arivugalo informations okka provide cheynadiniyana nammal endu parayunnathu disseminate the information ennu parayunnathu that means companies using recycled plastic as their containers inform the customers about the environment uh, friendliness of their business economists often lobby the government with these kinds of information to get appropriate policy changes that is a tax concessions this job of the disseminating information and lobbying are important functions of the managerial economist but these are the 
responsibilities of a managerial economist. So, managerial economist in there, responsibilities and the care, scanning the business environment. One of the important ones, scanning the business environment, assisting the planning, expansion, and modernization of diversification, gathering economic intelligence, contributing to developing business strategies, disseminating, uh, disseminating the information. This is a good responsibility. So, we are going to talk about the responsibilities to understanding the objectives of the business. Then, to bring reasonable profit to the company. To bring reasonable profit to the company. To make accurate forecast. To establish and maintain contact with individuals and data sources. To keep the management informed all possible economic trends. To prepare speeches for business executives, to participate in public debate, to earn full status in the business team. Now, in the first point, what are the functions and responsibilities of the business team? That's the first point and the responsibility of a managerial economics in the world. Scanning the business environment, business environment which is scan chi and all that. Assisting in planning, expansion, modernization and diversification. Business le. नमले हेल्प पे या प्लानिंग डिपा प्लानिंग सेक्शन ले हेल्प पे या प्लानिंग एक्सपेंशन मॉडर्नाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन इतने में आगे रगलों का सस्ते या एंड गैदरिंग एक्नॉमिक इंटेलिजेंस एक्नॉमिक इनफॉरमेशन प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एक्नॉमिक इनफॉरमेशन then next one is contributing to developing business strategies contributing to developing business strategies and also disseminating information these are the important responsibilities of a managerial economist and also other economic function uh, responsibilities in the world in in amka ada yana nengil variya market nengil kushnu kya nengil nengil kundu kuda points kooti edhaan bettim avada nengil edhaan da point to bring reasonable profit to the company a point avada note ya to bring reasonable profit to the company. One company ke nyayam ayatur labam undaki kudukka in the world one of the important responsibilities of a Responsibility of an economics. So, next point is the main responsibility of managerial economics is to assist the management in earning reasonable profit on the capital employed by the firm. Kind of one firm le. Then now our sixth point is that we need to call on any one le to bring reasonable profit to the company. Next point to make accurate forecast. To make accurate forecast. Now, the third question is to really provide the answer. Sadhi chiri ke naam. To establish and maintain contact with individuals and data source. To maintain good relationship. Then next one is to keep the management informed all the possible economic trends. To keep the management informed of all the possible economic trends. Then next one is to prepare speeches for business executives and to participate in public debate. To earn full status in the business team. These are the important responsibilities of a managerial economist. So, in the class, we will be able to learn about the responsibilities of a managerial economist. We will discuss the responsibilities of a managerial economist in the last class. We will start with the first class. We will start with the first class. Thank you. Thank you all.